नमस्कार साथी वेलकम बैक टू अर न्यू भिडियो सो आज को भिडियो में तब धीरे धीरे स्वागत करना चाहूँ आज हम डिप्लोमा इन सीविल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमिस्टर को स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड ड्रइिंग को एट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर उपस्थित भैस कृपया भिडियो अंतिम समय ध्यान दिए हेदि और भिडियो हम चैनल में नई आने कृपया चैनल सब्सक्राइब करें एट लाइक कर नबिर्सन हो सो ढिल नगरिक हम आपको भिडियो तीर लगाऊ सो भिडियो तीर लग्न भाग पैसे चाहिए अब हम फर्स्ट चाहे हम यह कोई बुझने प्रयास करें तो कोई सजिलो रहे इसको एंसर इक्जाम में पैंने आंकड़े कोई हो सर अब इज ये कोई चाहिए कस्तो के भादा खेल अ टाइम मेम्बर इन अ ट्रस गिडर टू फिफ्टी एम एम इन टू फोर्टीन एम एम इन साइज बने ट्र टाइम मेम्बर को साइज देखे जैसे ये कोई समय देखे थी ये हम टाइम मेम्बर होने हम गसेट प्लेट हो गसेट प्लेट में टाइम मेम्बर से हम वेल्डिंग अप्ठारो नबुझ्न ये एट गसेट प्लेट थी तेज को मत यो पट्टर चाहिए हम टाइम मेम्बर कनेक्ट गए ये गसेट प्लेट थी इसको मत इस टाइम मेम्बर अब हम फिलेट वेल्ड यो ये फिलेट वेल्ड कनेक्शन प्रोवाइड करने हाई तो यो करने जिसको हमें एस देखे साइज अफ वर्ल्ड सिक्स एम एम देखे थी कोईसनमें रस को थिकनेट थिकनेस टाइम मेम्बर को थिकनेस फोर्टीन एम एम रेट प्लेट को थिकनेस टेन एम एम रू ओवरलैप डिस्टेंस थ्री हंड्रेड एम एम रही टू फिफ्टी एम एम को समय देखे कुछ हाई तो टू फिफ्टी एम एम इन टू फोर्टीन एम एम फोर्टीन एम एम चाहिए थिकनेस अभी टू फिफ्टी एम एम चाहे लेंथ देख इट इज वेल्डेड टू अ गसेट प्लेट टेन एम एम थिक हाई तो टेन एम एम थिक गसेट प्लेट संग वेल्ड कर बुझ सक्य बाय अ फिलेट वेल्ड फिलेट वेल्ड यो 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 टाइप को वेल्ड हाई तो मत ओवरलैप कर यो साइड में वेल्ड कर वेल्डिंग कर फिलेट वेल्ड भाई द ओवरलैप अफ द मेम्बर इज थ्री हंड्रेड एम एम अब ओवरलैप यू थ्री हंड्रेड एम एम कति ओवरलैप भाग्य प्लेट को मत कति ओवरलैप भाग्य हम ओवरलैप लेंथ भाई द वेल्ड इन सिक्स एम एम इन साइज वेल्डिंग को साइज इसको साइज अब हम सिक्स एम एम रहे एस सिक्स एम एम हो फाइन द स्ट्रेन्थ अब दुईटा कंडीसन चाहिए फाइन द स्ट्रेन्थ अफ द जोइंट एट जोइंट को स्ट्रेन निल इफ वेल्डिंग इज डन एज सोन इन फिगर में तीन ठाव में हाई तीन तीन तो इस हम वेल्डिंग स्ट्रेन्थ कति होनी व्हाट इज द इंक्रीज इन स्ट्रेन्थ इफ वेल्डिंग इज डन अल राउंड होने यक यदि ये स्ट्रेन्थ कति हो रल राउंड होने मानो हम ये ये टोटल चार तीर कर स्ट्रेन्थ कति होने अभी इंक्रीज इन लेंथ स्ट्रेन निल अल राउंड यो स्ट्रेन्थ घटाईदिने हम इंक्रीज इन लेंथ आँच हाई तो यक हो आशा कर इजीली बुझ् सकू ये टाइप को कोई यूँ सब कर सकूँ हाई तो अब ढिल नगर कि हम सोल्यूसन तर जाऊ अब सोल्यूसन तर फर्स्ट में हम गिबन लेख तो गिबन कुरास लेख गिबन से हम भादा प्लेट साइज देख प्लेट साइज यहाँ देखे टू फिफ्टी एम एम टू फोर्टी एम एम चाहे गिबन प्लेट साइज देख प्लेट साइज टू फिफ्टी इंटू फोर्टीन एम एम देखे हमें ये गिबन कुरा टू फिफ्टीन टू फोर्टीन एम एम तस्ते थिकनेस अफ प्लेट हाई थिकनेस अफ प्लेट फोर्टीन एम एम हम लेख सक्य थिकनेस अफ प्लेट म टी प्लेट लेख तो थिकनेस अफ प्लेट कति देखे हम फोर्टीन एम एम देखते थिकनेस अफ गसेट प्लेट भी टेन एम एम देख ते थिकनेस अफ गसेट लेख थिकनेस अफ गसेट प्लेट को टेन एम एम देख थिकनेस तस्ते साइज अफ वेल्ड एस भी सिक्स एम एम देखे इसे क्वेश्चन में देखे कुछ हो साइज अफ वेल्ड एस इज इक्वल टू सिक्स एम एम देख हो ये हम गिबन कुछ अब ये गिबन कुछ लेखना सकूँ तैयार अगड़ी गए कर सकूँ हाई तो रामसम को कोई सल्व कर सकूँ अब यहाँ हम सीधे विनो कर फर्मुला जान अब तैयार फर्मुला याद कर पर्ने फर्मुला याद कर फर्स्ट अफ अल हमें एट प्रोसेस हाई तो मैं इसे प्रोसेस अलग लिखी राखीदे तैयार हेन सकूँ इस हम थर् थिरी में कवर करने और इंपोर्टेन्ट स्पेसिफिकेसन है यहाँ देखिए हम हेने अब इसमें हम के भादा खेल इसमें भग हमें स्टेप वाइज हम एट कोई कसरी सल्व कर फिर अलग अलग है हमें ये गए पे ये स्टेप वाइज कर फर्स्ट अफ अल हम बुझ लेग साइज कुछ भी वेल्डिंग को इसलिए हम लेग साइज भाई हम लेग साइड भाव साइज अफ वेल्ड साइज अफ लेग इक्वल टू होती याद कर अब आईएस एट हंड्रेड का अनुसार मिनिमम साइज अफ वेल्ड कति होने जी बेला फ्लेट जी बेला प्लेट थिकनेस जीरो देखि टेन एम एम देखे हो थ्री एम एम हो मिनीम वेल्ड टेन देखि ट्वें इलेवन देखि ट्वेंटी देखे बेला फाइव एम एम मीटर र ट्वेंटी वन देखि थर्टी टू एम एम देखे बेला सिक्स मीटर से मिनीम वेल्ड हो याद करमस हेन हो चाहिए कुछ अग अगड़ी गए हम यही सल्व करने अब इस हम हेने सेकेंड स्टेप में हम के थ्रड थिकनेस 
अब थ्रोड थिकनेस चाहिँ कसरी निकाल्ने त्यो चाहिँ हाम्रो साइज अफ जति बेला चाहिँ हामीले साइज अफ वर्ल्ड दिएको हुँदैन त्यति बेला चाहिँ एसिड निकाल्छौ साइज अफ वर्ल्ड दिएको छ भने चाहिँ यति बेला चाहिँ हामीले कन्डिसन के छ भने साइज अफ वर्ल्ड भनेको 6 एमएम दिएको छ अब साइज अफ वर्ल्ड दिएको छ भने यो स्टेपलाई छोडेर चाहिँ हामी सिधै के गर्छौ भने चाहिँ थ्रोड थिकनेस निकाल्दै जान्छौ है त अब थ्रोड थिकनेस भनेको चाहिँ थिकनेस कसरी निकाल्ने भने के इन्टु साइज अफ वर्ल्ड साइज अफ वर्ल्ड भनेको दिएको छ के भनेको चाहिँ के भन्दा खेरि एंगल बिटवीन फ्यूज एंड फेज है अब जस्ट हेन यो एंगल नाइन्टी डिग्री छोड़े यहाँ हम के सिक्सटी डिग्री देखि नाइन्टी डिग्री भाग बेल जीरो पॉइंट सेवन ये डिग्री देखिए ये डिग्री इसी हम सब याद करने जहाँ चाहे अभी हमें सिक्सटी देखि नाइन्टी डिग्री छोड़े हमें चाहे अभी आवश्यक है ये थ्रोड थिकनेस भी आई सके हम लोग के इंटू साइज अफ वेल्ड इस नोट कर चाहिए कुछ तस्ते अब इफेक्टिव लेंथ ओवरअल लेंथ माइनस टू इंटू साइज अफ वर्ल्ड है अब कुछ ठाव में ओवरअल लेंथ माइन मात्र हो कुछ ठाव में साइज अफ वर्ल्ड हो इंटू टू करने हाई कस्त कंडीसन में होने हमें जी बेला यह दुईटा मात्र देख मान यह दुईटा मात्र हमें चाहे साइज वेल्ड को साइज देखने हमें के ओवरअल साइ ओवरअल लेंथ ओवरअल लेंथ बा हम टू इंटू साइज अफ वेल्ड कर टू इस दुईचोटी इंटू कर घटाई दिशा तर ये बेला हमें करूँ पर्यटन तस्त ये बेला हम ओवरअल लेंथ मात्र कर तस्त अंतिम में स्ट्रेन्थ निल्न को लिए एल इंटू टी इंटू टाओ बिहेव करने सीयरिंग स्ट्रेन्थ यह टी बन थ्रोड थिकनेस एल बन चाहे लेंथ भो ये करने अब यह अब तैयार कर सजिलो तरीका सकूँ हाई तब इस सीधे हम यहाँ सल्व करने अब सल्व कर विनो हमें लेख सकता छो थ्रड थिकनेस भर्खर लेख्य हाई थ्रड थिकनेस अब थ्रड थिकनेस के भादा खेल थ्रड थिकनेस हम टी ले डिनोट कर इस हम के इंटू एस कर अब के भाई सको हमें सिक्सटी देखि नाइन्टी समय से जैसे भी जीरो पॉइंट सेवन रखें हाई तो कि तब ये लेखन सकूँ सिक्सटी देखि नाइन्टी भर जीरो पॉइंट सेवन भाग अंटू एस सिक्स एम एम यहाँ सिक्स एम एम देखे थे हमें अब जीरो पॉइंट सेवन इंटू सिक्स हम फोर पोइ टू एम एम हो यी भर से हम लोग थ्रड थिकनेस भी आई सको हमें एवं स्टेप हाई तो इस पर हम के इफेक्टिव लेंथ निकालने अब यह मटेप वाइज देखिए ये तो पर्दन एवटा ग अब हम इफेक्टिव लेंथ निकालने लफेक्टिव लेंथ इफेक्टिव लेंथ निल्न को लगी एल ई भाई हम एल ई निल्न को लगी हम करने में मैं भरी सकता छूँ ओवरअल लेंथ करने अब ओवरअल लेंथ करने अब अरुक कसरी करने मे अगड़ी को भिडियो लियाने लाने तेलस हेन होगा सो ओवरअल लेंथ बने हमें तीनटे लेंथ लोड़ दें हाई तो लेंथ यो लेंथ रो लेंथ हमें जोड़ दें अब यह लेंथ बने थ्री हंड्रेड देखो ये थ्री हंड्रेड रो टू फिफ्टी यो हम इफेक्टिव लेंथ में नहीं आए यहाँ से हम थ्री हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड प्लस टू फिफ्टी कर सौ जो कर भू कट फिफ्टी एम एम से इसको भैल्यू आँच हो यो यह हम सी स्टेप भर ते पे अंतिम आए हम करने अंतिम आए स्ट्रेन्थ निकालने है हम स्ट्रेन्थ निकालने थर्ड नंबर में आए स्ट्रेन्थ निकालने स्ट्रेन्थ निल को हम सब एट फर्मुला रखे अगेन स्ट्रेन्थ इज इक्वल टू स्ट्रेन्थ इज इक्वल टू फर्मुला रखे एल ई मैं इफेक्टिव लेंथ इंटू थ्रड थिकनेस इंटू टाओ बी एफ बने सीयरिंग स्ट्रेस रखे हाई अब जी बेला वेल्डेड कनेक्शन को केस में पर्मिशिबल स्टेज मैं लेख दी हाई तेरह चाहे वेल्डेड कनेक्शन को केस में वेल्डेड कनेक्शन को केस में पर्मिशिबल स्टेज पर्मिशिबल स्टेज जी बेला सियरिंग में हाई तो सियरिंग में पर्मिशिबल स्टेज सियरिंग में वन हंड्रेड एट न्यूटन पर एमएम राख्ह हाई तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर राख्ह अब इन चाहे टाउ बीएफ बन वन हंड्रेड एट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर राख्स हाई तो हम यह राख्स और सीधे सी स्ट्रेन्थ को हम फर्मुल भेल्यू राख्स यहाँ हमें यह निल सक एट फिफ्टी निल सक इफेक्टिव लेंथ एट फिफ्टी निल सक थ्रोड थिकनेस पैल में निल सक हमें फोर पोइ टू थ्रोड थिकनेस फोर पोइ टू र हम यह एक सौ आठ भैस एक सौ आठ भो जो तीन टेल मल्टिप्लाई कर स्ट्रेन्थ वन को निल स्ट्रेन्थ वन को लगी स्ट्रेन्थ कति आए भादा खेल हम थ्री फो एट फाइव फाइव सिक्स जीरो हम ये ये न्यूटन आयो हाई थ्री फाइव एट एट फाइव सिक्स जीरो ये हम न्यूटन में आयो अब इस डिवाइड बाई वन थाउजेंड कर किलोमीटर में निल्न को लगी थ्री एट फाइव किलो न्यूटन चाहिए हम भैल्यू आँच हाई तो अब इसे न्यूटन में इस हमें एट न्यूटन में निले ते डिवाइड बाई वन थाउजेंड गए किलोमीटर में आँच तस्ते आमले के सको भादा खेल 
एउटा कन्डिसन चाहिँ सकिसक्यो है त हाम्रो यो चाहिँ कुन कन्डिसन थियो भने जति बेला चाहिँ यो यो तीनटा साइडमा मात्र भएको छ है तीनटा साइडमा मात्र वेल्डिङ भएको कन्डिसनमा चाहिँ यो निकालिसक्यौँ अब चाहिँ केस टू आउँछ है त अब केस टूमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि केस टूमा चाहिँ ओभरअल पुरै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो जति बेला चाहिँ फिलेट वेट गरेको छ त्यति बेला चाहिँ कनेक्सन कति स्ट्रेन्थ कति होला भने चाहिँ निकाल्छौँ सेम प्रोसेस गर्छौँ यसको लागि चाहिँ हामीले थिक्नेस निकाल्नु पर्दैन किनभने थ्रड थिक्नेस भनेको चाहिँ सबमा सेम नै हुन्थ्यो थ्रड थिक्नेस चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी त्यही गर्ने है त के इन्टू एस नै गर्ने भएपछि यो थ्रड थिक्नेस यहाँनिर हामीलाई आवश्यक पर्दैन निकाल्नु भनेको चाहिँ साइज अफ अब चाहिँ हामी के के भन्छौँ साइज अफ प्लेट साइज अफ प्लेट वेन वेल्डिङ इज डन अल अराउन्ड है त जति बेला चाहिँ अल अराउन्डमा चाहिँ हाम्रो वेल्डिङ गरेको हुन्छ चारैतिर चाहिँ हामीले वेल्डिङ गरेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ प्लेटको साइज कति हुन्छ भन्दाखेरि सिधै हामी इफेक्टिभ लेन्थ निकाल्छौँ है त स्टेप वाइज गरिदिन्छु म इफेक्टिभ लेन्थ अब इफेक्टिभ लेन्थ भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि फर्मुला सेम है त इफेक्टिभ लेन्थ भनेको चाहिँ ओभरअल लेन्थ गर्ने यसमा ओभरअल लेन्थ गर्ने अब ओभरअल लेन्थ चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ एट फिफ्टी निकालिसकेका छौँ यो तिनटाको एट फिफ्टी निकालिसकेका छौँ यो भनेको चाहिँ टू फिफ्टी छ यदि तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्न भनेपछि यहाँ पनि टू फिफ्टी यहाँ पनि टू फिफ्टी भनेको चाहिँ टू फिफ्टी प्लस प्लस फेरि यहाँ पनि थ्री हन्ड्रेड र यहाँ पनि थ्री हन्ड्रेड यहाँ पनि थ्री हन्ड्रेड प्लस यहाँ पनि थ्री हन्ड्रेड छ भनेको ओभरअल लेन्थ है चारैतिरको लेन्थ चाहिँ जोडेर चाहिँ हामी इफेक्टिभ लेन्थ निकाल्छौँ यहाँनिर अब एउटा इफेक्टिभ लेन्थ चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो इलेभेन हन्ड्रेड आउँछ ल इलेभेन हन्ड्रेड एमएम चाहिँ यहाँबाट हाम्रो इफेक्टिभ लेन्थ आउँछ अब चाहिँ हामीले सेकेन्ड स्टेपमा के गर्छौँ भने चाहिँ स्ट्रेन्थ निकाल्छौँ है त अब हामीले भनिसक्यौँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले साइज अफ वेल्ड निकाल्ने त्यो दिएको छ भने चाहिँ थ्रड थिक्नेस निकाल्ने त्यो पनि दिएको छ भने चाहिँ इफेक्टिभ लेन्थ निकाल्ने त्यसपछि चाहिँ हामीले स्ट्रेन्थ निकाल्ने अब यहाँ चाहिँ हामी इफेक्ट लेन्थ निकालिसकेको छौँ अब चाहिँ स्ट्रेन्थको पालो है त स्ट्रेन्थ निकाल्नुको स्ट्रेन्थ फर्मुला थाहा छ स्ट्रेन भनेको चाहिँ लेन्थ इन्टू इन्टु टाउ भियो भनेको चाहिँ सियरिङ स्टे स्ट्रेन्थ छ यहाँबाट चाहिँ हामीले एस टू निकाल्छौँ अघि चाहिँ हामीले एस वान निकालिसक्यौँ यहाँनिर एस वान निकालिसक्यौँ अब चाहिँ हामी एस टू निकाल्छौँ लागि चाहिँ लेन्थ भनेको चाहिँ यो इलेभेन लेन्थ भनेको चाहिँ हामीले यो निकालिसकेका छौँ इलेभेन हन्ड्रेड त्यस्तै अब यसलाई चाहिँ वान हन्ड्रेड सरी यो चाहिँ भएन है यो एल भनेको चाहिँ थिक्नेस हो तर यो एल भनेको चाहिँ यहाँनिर इफेक्टिभ लेन्थ नै हो त इफेक्टिभ लेन्थ भनेको एल भनेको इलेभेन हन्ड्रेड भयो इन्टु टी भनेको चाहिँ हाम्रो थ्रड थिक्नेस हामीले निकालिसकेका छौँ फोर पोइन्ट टू छ यहाँनिर टी भनेको चाहिँ फोर पोइन्ट टू इन्टु टाउ बिहेभ भनेको चाहिँ एक सय आठ चाहिँ सबैमा राख्ने भनिसकेका छौँ जसलाई चाहिँ हाम्रो यसलाई सल्भ गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो भ्यालू कति आउँछ भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो भ्यालू चाहिँ आउँछ यसमा फोर एट नाइन किलो न्युटन आउँछ है त यो यो अब यो न्युटनमा निकाले चाहिँ अपन वान थाउजन्ड गऱ्यो यो चाहिँ फोर एट नाइन किलो न्युटन आउँछ हो यति स्ट्रेन्थसम्म चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ होइन हाम्रो कोइसनमा के गर्नेछ फाइन्ड द स्ट्रेन्थ अफ द जोइन्ट इफ वेल्डेड वेल्डेड वेल्डिङ इज डन एज सोनी फिगर जति बेला चाहिँ फिगर जस्तो फिगरमा यत्तिकै दिएको थियो फिगरमा दिएको बेला चाहिँ यो हाम्रो निकालिसक्यौँ यहाँनिरसम्म स्ट्रेन्थ यति आयो अल अराउन्ड गर्ने बेला चाहिँ स्ट्रेन्थ यति आयो भनेको चाहिँ कि हामीले के भनेको छ भने व्हाट इज द इन्क्रिजिङ स्ट्रेन्थ भनेको छ है त यहाँनिर देयर फर इन्क्रिजिङ स्ट्रेन्थ देयर फर इन्क्रिज इन स्ट्रेन्थ गर्ने इन्क्रिज इन स्ट्रेन्थ निकाल्नुको लागि चाहिँ हामीले एस टूबाट एस वान घटाइदिने भनेको स्ट्रेन्थ टू माइनस स्ट्रेन्थ वान गर्छौँ भनेको स्ट्रेन्थ टू भनेको चाहिँ फोर एट नाइन आएको छ फोर एट नाइन आएको छ माइनस स्ट्रेन्थ वान भनेको चाहिँ थ्री एट फाइभ आएको छ थ्री एट फाइभ आएको छ यो दुईवटालाई माइनस गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो भ्याल्यू कति आउँछ भन्दाखेरि स्ट्रेन्थ है त फोर एट नाइन फोर एट नाइन माइनस थ्री एट फाइभ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भ्याल्यू वान थ्री वान आउँछ है त वान थ्री वान स्ट्रेन्थ चाहिँ जहिले पनि हामी किलोमिटरमा निकालेका छौँ यहाँनिर वान थ्री वान चाहिँ हाम्रो इन्क्रिजिङ स्ट्रेन्थ रहेछ स्ट्रे स्ट्रेन्थमा चाहिँ हाम्रो वान थ्री वान किलोमिटर चाहिँ इन्क्रिज भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट बुझिन्छ है त सो यति गर्नु भने चाहिँ तपाईँले यो क्वेसन राम्रोसँग सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ अनि सो अब चाहिँ म एकचोटी फेरि सरस्वती रिपिट गर्नु गएको छु है त क्वेसन चाहिँ अब हामीलाई प्लेट साइज यहाँनिर दिएको थियो थिक्नेस अफ प्लेट दिएको थियो गसेट प्लेट दिएको थियो यत्तिकै दिएको थियो है थिक्नेस दिएको थियो अब हामीले चाहिँ प्रोसेस भनिसक्यौँ हामीले चाहिँ फर्स्टमा के गर्ने फर्स्टमा जहिले पनि है त म यहाँनिर लेख्न लेख्न गएको
स्टेन भो यो चार गुणा चाहिँ हामीले स्टेप वाइज निकाल्नु पर्ने छ यहाँ चाहिँ हामीले साइज दिएको थियो भने चाहिँ थ्रोड थिकनेस 0 यो निकाल्यो हामीले यहाँ चाहिँ साइज चाहिँ हामीले 6 एमएम दिएको थियो पहिला देखि थ्रोड थिकनेस भनेको चाहिँ जहिले पनि के इन्टु एस हुन्छ अब के को भ्यालु चाहिँ मैले पहिला नै भनिसके त्यहाँबाट चाहिँ नोट गर्नुस् यो युनिट दिएको छ जुन चाहिँ हाम्रो 4.2 एमएम आयो टिप लेंथ एल ई भनेको चाहिँ ओभरअल लेंथ भनेको चाहिँ फिलेट वेल्ड भयो है त यसमा चाहिँ ओभरअल लेंथ भनेको चाहिँ यो प्लस तीन टाइले जोडे चाहिँ हाम्रो एक्टिकेट चाहिँ 850 आयो ती गर्छौ अब यसपै चाहिँ हाम्रो स्ट्रेंथ निकाल्नु पर्ने हो स्ट्रेंथ भनेको चाहिँ इफेक्टिभ लेंथ इन्टु थ्रोड थिकनेस इन्टु शेयरिंग स्ट्रेंथ हुन्छ है त यति हुन्छ अब मैले भनिसके वेल्डेड कनेक्सनको केसमा वेल्डेड कनेक्सनको केसमा परमिसिबल स्ट्रेस शेयरिङको शेयरिङमा चाहिँ 108 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर राख्नु होला है 108 भनेको चाहिँ यो भयो थिकनेस थ्रोड थिकनेस जुन निकालेका छौ र लेंथ अफ इफेक्टिभ लेंथ चाहिँ यो निकालेका छौ जो निकालेर चाहिँ यतिकै न्यूटन आको थियो अपन 1000 गरेर चाहिँ हाम्रो यति किलोमिटर मा आउँछ यो भनेको चाहिँ हाम्रो जति बेला चाहिँ यतिकै आयो अब चाहिँ हामीले ओभरअल मा चाहिँ हाम्रो जति बेला वेल्डिङ गर्नु पर्ने छ है त जति बेला चाहिँ ओभरअल वेल्डिङ गर्नु पर्छ त्यति बेला चाहिँ हामी के गर्छौ केस 2 मा चाहिँ साइज अफ प्लेट व्हेन वेल्डिङ हुन्छ है त साइज अफ प्लेट व्हेन वेल्डिङ इज गोन अल राउन्ड हुन्छ चारै तिर जति बेला हाम्रो वेल्डिङ गरेको छ त्यति बेला चाहिँ फेरि सेम है त साइज अफ वेल्ड हामीले दिएको थियो साइज दिएकै थियो थ्रोड थिकनेस पनि दिएकै थियो अहिले हामी सबै जोडे है त अगे चाहिँ यो र यो र यो मात्र जोड्ने है अहिले चाहिँ अल अराउन्ड भनेको छ यो 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 र यो जोड्यौ इफेक्ट लेन पनि आयो त्यस्तै स्ट्रेट यहाँ चाहिँ हामीले भ्यालु पुट गर्यौ यो यहाँ पुट गर्यौ थ्रोड थिकनेस र यो भनेको चाहिँ यहाँ पुट गर्यौ यति आयो इन्क्रीज इन स्ट्रेंथ भनेको चाहिँ स्ट्रेंथ वाट घटायौ जति इन्क्रीज भएको छ त्यति चाहिँ यति छ अब बीचमा चाहिँ अलिकति टेक्निकल समस्या आएको थियो लाइट जाने समस्या त्यसको लागि चाहिँ सरी अलिकति कन्फ्युज भए तर तपाईं आशा गर्छु तपाईले चाहिँ यो भिडियो राम्रोसँग हेर्नु भने चाहिँ आरामले बुझिसक्नु भयो होला सो आज